Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute sage ich euch ein neues Projekt mit GIM und zwar es geht einfach um Schrifteffekte so zu erstellen. Also wir beginnen mit einem neuen Projekt hier an und von daher die Breite haben wir auch, die Höhe haben wir auch schon und dann drücken wir einfach auf OK. Die Hintergrundfarbe können wir zum Beispiel ändern, indem wir einfach hier kommen und eine Hintergrundfarbe einfach hier auswählen und gucken, was uns am besten so passt. Und wenn wir schon gefunden haben, dann holen wir einfach diese Füge und damit füllen wir einfach unsere Hintergrund mit der Farbe und von daher loggen wir, wir gehen hier sofort los, indem wir einfach unseren Text einfach hier schreiben. Also wir haben zum Beispiel den Text hier und die Schriftfarbe können wir auch hier gucken, was für eine Schriftfarbe wir haben, das ist momentan blau. Wir können einfach ändern, indem wir eine andere Farbe so nehmen. Und von daher können wir auch die Schriftgröße einfach hier ändern, wie wir wollen. Wir können zum Beispiel größer oder verkleinern, wie wir wollen. Und natürlich können wir auch zum Beispiel mit diesem Werkzeug das Projekt einfach verschieben, wo wir einfach haben wollen. Und mit dem Werkzeug können wir einfach das Projekt zum Beispiel skalieren, wie wir einfach haben wollen. Und von daher sehen Sie schon, was wir damit machen können. Und die Breite können wir auch ein bisschen hier nochmal verschieben. Wenn wir fertig sind, dann drücken wir einfach auf OK. Und wir können nochmal positionieren, wo wir haben wollen. Zum Beispiel ganz hier oben. Sie sehen auch schon, wir können unten oben positionieren. Und da können wir nochmal skalieren, wie wir wollen. Und von daher geht es einfach ganz, ganz simpel. Und wenn wir fertig auf mit der Skalierung sind, dann können wir einfach loslegen, indem wir einfach andere tolle Sachen so machen und von daher, ja, gut, wir sind fertig mit der Skalierung und dann können wir einfach äh, jetzt unser Text zum Beispiel, und wir können nochmal ein bisschen ein bisschen erhöhen, wie wir einfach haben wollen, nochmal hier, ja, und dann drücken wir jetzt auf OK und es geht einfach nochmal ganz genau in der Mitte oder unten können wir nochmal ein bisschen positionieren und dann zusammen. Ja, jetzt können wir einfach unseren Text ausblenden, indem wir einfach erstmal auf unsere Text-Ebene gehen und einfach Kanal und dann können wir unseren Text ausblenden und da so auszublenden, dann müssen wir einfach die Schriftgröße einfach sehen. Das ist 1, 6, 8. Wir geben einfach die beide Zahlen einfach an, also 1 und, 1 und 6 geben wir zum Beispiel an, also 1, 6, das ist 10 und dann ja, blenden wir einfach aus und wir gehen auf unsere, auf unsere Ebene, machen wir das auch hier aus und dann können wir einfach eine neue Ebene hinzufügen, wichtig das ist, dass es transparent bleibt und dann können wir einfach unsere, das Projekt hier einfach füllen, wir suchen uns eine Farbe, die uns so am besten so gefällt, zum Beispiel diese Farbe ist auch nicht so schlecht und auch diese Farbe ist auch groß, wir füllen einfach unser Projekt damit und von daher ist das Projekt schon gefühlt. Mit dem Werkzeug hier können wir nochmal richtig markieren, damit wir richtig nochmal äh, ja, alle Daten haben wollen. Und dann können wir nochmal ein bisschen invertieren. Wenn wir fertig mit der Invertierung sind, dann können wir nochmal das Projekt nochmal richtig füllen. Also, und dann haben wir auch Gefühl und dann können wir einfach an. Wir können hier ein Duplikat einfach hinzufügen und wichtig ist doch, dass auch, äh, wir das Augen hier einfach zu machen und wenn wir das Augen aus haben und dann können wir einfach unsere, ja, also wir machen unsere Augen aus und dann können wir zum Beispiel, also aus und dann können wir zum Beispiel jetzt auf unsere Ebene nochmal ausblenden, also wir gehen wieder auf unsere Textebene und dann sagen wir, wir wollen jetzt nochmal ausblenden und dann blenden wir sie auch und es bleibt, das Wert bleibt unverändert und wir können einfach unsere erste Ebene aktivieren und dann mit der Störung-Taste drücken wir einfach auf das Projekt und sofort sehen Sie schon, das Projekt hat sich verändert und von daher, wir können auch das Augen hier aufmachen, dann sehen Sie einfach, was wir wie wir verschiedene tolle Sachen erreicht haben. Sie sehen schon, verschiedene Effekte haben wir einfach da und von daher sehr schön. Wenn wir fertig, ganz fertig sind, dann gehen wir einfach da und machen wir eine Review. 
Und der Hintergrund können wir nochmal bearbeiten, falls er uns nicht so gut gefällt, um das zu bearbeiten. Dann gehen wir einfach hier hin und dann können wir zum Beispiel auf Filter gehen und dann gehen wir einfach auf so Rauschen und dann diese Rauschen können wir zum Beispiel nehmen, wir können ein bisschen mehr machen, oder Farbton können wir ein bisschen ändern und von daher, wir können ein bisschen so machen und das Bild lassen wir einfach hier hin und die Hintergrund wird, der Hintergrund wird einfach geändert, wie Sie einfach sehen und wir können noch ein bisschen Glitzer so machen und von daher, <lacht> Entschuldigung, können wir einfach mit anderen tollen Sachen wie Glitzer auch machen und von daher diesen Weg setzen wir einfach auf 10 und Sie sehen schon, wie es einfach ist und dann drücken wir es auf OK und es wird einfach gemacht und wir können einfach unseren Modus hier ändern, indem wir einfach auf Bildschirm lassen und dieses Mal können wir einfach Sehen, das Ergebnis sehen, was wir erreicht haben. Sie sehen schon, also der Hintergrund wird einfach ganz anders, wird einfach ganz anders aussehen. Und von daher freue ich mich, das Video mit euch geteilt zu haben.